হাই বিয়ার্স ক্রিটিভ ম্যাথ একাডেমির পক্ষ থেকে আমি আবিদ আসলে সকালে ভালো আছেন আজকে আমরা সমাধান করবো যে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার রিটেন পদের পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করবো আমরা প্রথম যে অঙ্কটি শুরু করবো এখানে টোটাল পাঁচটি অঙ্ক এসেছিলো এবং পরীক্ষা নিয়েছিল আর্টস ফ্যাকাল্টি তো খুব ইজি কোয়েশ্চিন ছিল এবং পুরো বাংলায় প্রশ্ন দেওয়া আর কি মানে চিন্তার বাইরে এরকম কোয়েশ্চিন হবে তো যাই হোক আমরা প্রথম অঙ্কর যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ক নাম্বার ক নাম্বার যেটা বলা আছে যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট যে সকল সংখ্যা তিন দ্বারা বিভাজ্য তাদের যোগফল নির্ণয় করতে হবে তো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট তো আমরা যদি এক থেকে শুরু করি এক থেকে দশ পর্যন্ত এগুলো বাদ দিতে হবে কারণ কি কারণ এক থেকে নয় পর্যন্ত এক অঙ্ক বিশিষ্ট আর দশ থেকে নেওয়া যাবে কারণ দশ তিনে ভাগ করা যায় না তো সর্বপ্রথম বারো বারোটা নিব আমরা যে বারো থেকে শুরু করলে আমরা দেখা যাচ্ছে যে এই বারোটা কি হবে সর্বনিম্ন ভ্যালু যেটা হচ্ছে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় এবং হচ্ছে কি এবং হচ্ছে আপনার দুই অঙ্ক বিশিষ্ট তো এইভাবে করে বারোর পরে যাবে হচ্ছে আপনার পনেরো তারপর যাবে আঠারো এরকম করে ডট ডট করে যেতে থাকবে নাইনটি নাইন পর্যন্ত আচ্ছা কেন নাইনটি নাইন পর্যন্ত কারণ এটা হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট এটাই সর্বশেষ সংখ্যা যেটাকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় তো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ধারা তো ধারা সাহায্যের অঙ্কটা করে ফেলবো আমরা তো এখানে যেটা আছে প্রথম পথ এ ইকোয়াল বারো বি ইকোয়াল পনেরো মাইনাস বারো তাহলে এখানে পাচ্ছি থ্রি আচ্ছা তো আমাদের বলেছে যে এই নিরানব্বই পর্যন্ত আমাদের টোটাল যোগফলটা আমাদের কত হবে সেটা বের করতে হবে তাহলে এই যোগফল বের করতে হলে আমরা জানি কি যোগফলের সূত্র হচ্ছে এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এখানে দেখছে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে এনটা কি এনটা হচ্ছে পদের সংখ্যা এই এনটা আমাদের লাগবে বাট এখন এনটা তো আমাদের এখানে শুধু এ আছে ডি আছে এন আমাদের নাই সেজন্য যেটা করতে হবে আমাদের এখান থেকে এনের মানটা বের করে নিতে হবে আমরা যেটা জানি যে শেষ পদের মান যে শেষ পদের মান বলতে নাইনটি নাইন সমান সমান কী হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এ একটা সূত্র আমরা জানি যে শেষ পদ যদি নিরানব্বই এটা সমান সমান এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এখানে আমরা যেটা করতে পারি এর মান আমরা বসিয়ে দিই এর মান হচ্ছে বারো প্লাস এনের মান কত এনের মানটা আমাদের বের করতে হবে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডির মান হচ্ছে কত থ্রি তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা নাইনটি নাইন তাহলে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে বারো প্লাস থ্রি এন মাইনাস থ্রি ইকোয়াল কত নাইনটি নাইন তাহলে বারো থেকে তিন বিয়োগ করলে আমাদের এখানে থাকে হচ্ছে নয় নয়টা যদি এই পাশে পার করে দিই তাহলে এটা বিয়োগ হবে নয় পাশে বিয়োগ করলে আমাদের এখানে হবে কত এখানে হবে নব্বই নিরানব্বই থেকে নয় বিয়োগ করে নব্বই তাহলে এখানে আমাদের এন সমান সমান হবে তিন দেব ভাগ যেটা আসবে হচ্ছে তিন তিরিখকে নব্বই তাহলে এখানে হবে থ্রি তিরিশ তাহলে আমাদের এনের মান পেয়ে গেছি আমরা তিরিশ তো এনের মানটা জাস্ট এখানে আমরা বসাই দেবো সূত্রে এনের মানটা এনে এনের জায়গায় বসাই দিই তিরিশ এখানে টু এ এর মান আমরা কত পাচ্ছি এর মান পাচ্ছি হচ্ছে টু গুণ বারো আচ্ছা আর এনের মান আমরা এখানে আবার তিরিশ বসাই দিব তিরিশ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এর মান কত ডি এর মান হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে থ্রি তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করি আমরা পাচ্ছি এখানে তিরিশ দুই ভাগ করলে পনেরো গুণ তারপরে বারো দুগুণে এটা হচ্ছে চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর প্লাস এখানে উনত্রিশ ইন্টু থ্রি তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে পনেরো গুণ চব্বিশ যোগ তিন তিরকে নব্বই মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে এইটি সেভেন তাহলে এখানে পাচ্ছি পনেরো গুণ এইটি সেভেন সাত আর চারে হচ্ছে এগারো এক হাতে আট এক নয় দশ এগারো একশো এগারো একশো এগারো দিয়ে যদি এটা আমরা গুণ করি তাহলে যেটা আসবে তাহলে এখানে যেটা হবে ষোলোশো পঁয়ষট্টি হবে এই প্রশ্নের অ্যান্সার আচ্ছা এবার আমরা দুই নাম্বার অঙ্কে চলে যাব তো দুই নম্বর অঙ্কে যেটা বলা আছে এটা হচ্ছে খ নম্বর খ নম্বর যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে টু এন মাইনাস ওয়ান টু এন মাইনাস ওয়ান প্লাস টু এন প্লাস ওয়ান ইকোয়াল থ্রি টু জিরো এখানে আমাদের এন এর ভ্যালু কত হবে এটা আমাদের বের করতে হবে খুব ইজি একটি অঙ্ক আমরা যেটা করতে পারি যে এখানে এখানে আমরা যেটা করতে টু টু দিপার এন বাই টু টু দিপার ওয়ান এভাবে দেখা যায় কারণ কি যখন হচ্ছে দুটা বেস সেম থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে সূচকের ক্ষেত্রে আমাদের ভাগের সময় বিয়োগ হবে তো এটা কীভাবে দেখা যায় যে টু এন আর এটা হচ্ছে যেহেতু গুণ হিসেবে আছে প্লাস আছে টু ইকোয়াল থ্রি টু জিরো এখান থেকে আমার টু এন যদি কমন নিই তাহলে এখানে পাচ্ছি ওয়ান বাই টু প্লাস টু ইকোয়াল থ্রি টু জিরো তাহলে এখানে পাব হচ্ছে টু টু দিবার এন ইন্টু এখানে হচ্ছে যোগ করলে হবে কত যোগ করলে এখানে দুই চার ফাইভ বাই টু হবে ইকোয়াল থ্রি টু জিরো তো এটাকে দুইটাকে এপাশে পার করে দিই আমরা আর পাঁচটাকে নিচে হবে তাহলে এটা মুছে দিই আমরা আচ্ছা এখানে পাচ্ছি কত পাঁচ ছক তিরিশ বিশ চার পাঁচ করে চৌষট্টি তাহলে এখানে চৌষট্টি মানে দুয়ের উপরে দুয়ের উপরে সিক্স আর এখানে একটা টু আছে তাহলে এখানে টোটাল লেখা যায় টু টু দিবি বা সেভেন বা টু টু দিবার এন সমান সমান টু টু দিবার সেভেন তাহলে এখান থেকে লেখা যায় এন ইক
চক্রবিধি মুনাফায় সে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা ঋণ নিলেন তিনি প্রতি বছর শেষে ষাট হাজার টাকা কিস্তি দিলেন তার পরিশোধ করলেন তাহলে তৃতীয় কিস্তি দেওয়ার পর তার আর কত টাকা ঋণ থাকবে তাহলে সে প্রত্যেক বছর দেখেন সে টোটালি সে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা নিল যে নয় পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হচ্ছে যে আপনার কিস্তি শোধ করার পরে যে টাকাটা থাকবে ওই পুরো টাকাটার আপনার পার্সেন্টেজ দিতে হবে যে নয় পার্সেন্ট করে তো এটা আসলে আপনারা সবাই জানেন তো নতুন করে বলার কিছু নাই আচ্ছা সে কিছু করলো কি যে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা নিল নয় পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় সে কিস্তি দিবে কত টাকা বছরে ষাট হাজার টাকা করে তো ষাট হাজার টাকা করে দিতে দিতে এরকম যদি তিন বছর পরে তার ঋণ কত টাকা বাকি থাকবে এটা আমাদের বের করতে হবে খুব ইজি একটি অঙ্ক তো চলুন আমরা দেখি তো প্রথমে দেখেন আমাদের টোটাল ব্যালান্স আছে কত ব্যালান্স আছে হচ্ছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এক দুই তিন তো এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালান্স তো এখন যেটা হবে যে এখানে যেহেতু এক বছরে এই এই টাকাটা সে প্রথমে নিল একদম বছরে প্রথমে নিল নেওয়ার পর এখন কি এটা লাস্টে আসলো এক বছর পরে এসে কী করতে হবে তাকে এই এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার সাথে তাকে নয় পার্সেন্ট কিন্তু অ্যাড হবে তো এটা নয় পার্সেন্ট কত হয় এটা নয় পার্সেন্ট যদি করি আমরা সেটা নয় পার্সেন্ট করলে আমাদের এখানে হবে চোদ্দো হাজার চারশো টাকা মানে চোদ্দো হাজার চারশো টাকা এখন হচ্ছে যেটা হবে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ব্যালেন্স হবে তাহলে এখানে হবে জিরো জিরো চার চার সাত এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা আচ্ছা তো এটার হচ্ছে নয় পার্সেন্ট করলে এত টাকা হয় তো এখন আমাদের ব্যালেন্স আছে কত এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চারশো টাকা এটা কাছে ষাট হাজার টাকা সে দিয়ে দিল প্রথম বছর এটা আছে প্রথম বছর সে ষাট হাজার টাকা পে করে দিল তাহলে এখন আমাদের কথা হবে জিরো জিরো চার চার এক তাহলে এখানে হচ্ছে এক তাহলে এক লাখ চোদ্দো হাজার টাকা এখন আমাদের এইটা ব্যালান্স আছে কত এক বছরে এই ষাট হাজার টাকা কিস্তি দেওয়ার পর এখন যেটা হবে এখন দ্বিতীয় বছরে এসে কি আবার এই নয় পার্সেন্ট অ্যাড হবে তো এটা নয় পার্সেন্ট এক লক্ষ চোদ্দো হাজার চারশো টাকা নয় পার্সেন্ট অ্যাড হলে আমাদের হবে দশ হাজার দুশো ছিয়ানব্বই টাকা তাহলে দশ হাজার দুইশো ছিয়ানব্বই টাকা এখানে অ্যাড হলো আচ্ছা অ্যাড হলে এখানে হচ্ছে আমাদের ছয় নয় চার ছয় তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা চার চব্বিশ হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই টাকা তাহলে এই চব্বিশ হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই টাকা থেকে আমাদের কী হবে সে দ্বিতীয় বছরে কিস্তি ষাট হাজার টাকা শোধ দিবে তাহলে ষাট হাজার তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে ছয় নয় ছয় এখানে চার ছয় তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে চৌষট্টি হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই টাকা এটা হচ্ছে কখন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয় কিস্তি দ্বিতীয় এখানে এই হচ্ছে প্রথম কিস্তি ষাট হাজার দিল কখন এই যে ফার্স্ট কিস্তি এটা দিয়ে আবার দ্বিতীয় কিস্তি দিয়ে এটা সেকেন্ড আচ্ছা সেকেন্ড কিস্তি দেওয়ার পর তার ব্যালান্স আছে কত চৌষট্টি হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই টাকা চৌষট্টি হাজার ছয়শো ছিয়ানব্বই ছয়শো ছিয়ানব্বই এখন এর সাথে কী হবে এর সাথে আবার নাইন পার্সেন্ট অ্যাড হবে তো নাইন পার্সেন্ট যত হবে সেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার আটশো বাইশ টাকা পাঁচ হাজার আটশো বাইশ পয়েন্ট চৌষট্টি টাকা তো এটা যদি যোগ করি তাহলে এখানে আমাদের ব্যালান্স আসবে কত সত্তর হাজার পাঁচশো আঠারো পয়েন্ট চৌষট্টি টাকা তো এখান থেকে আবার কত আসবে চৌষট্টি হাজার টাকা ব্যাগ দিবে সরি ষাট হাজার টাকা ব্যাগ দিবে ষাট হাজার টাকা ব্যাগ দিলে আমাদের এখানে আসবে দশ হাজার পাঁচশো আঠারো পয়েন্ট চৌষট্টি তো এটা হবে এই প্রশ্নের অ্যান্সার আচ্ছা এরপরে ঘ নাম্বার অঙ্ক এই অঙ্কটা অনেকে দেখলাম ভুল করেছেন আপনারা অনেকে অ্যান্সার নিয়ে কনফিউশন তো এটা যেটা হবে যে দুটি বোতল অ্যাসিড এবং পানির অনুপাত দুটি বোতল আমরা যদি দুটি বোতল কল্পনা করি যদি এ একটা বোতল হয় এ একটা বোতল এবং এখানে যদি এ আর একটা বোতল হয় আচ্ছা একটু বড়ো করে নেওয়া উচিত ছিল যাই হোক সমস্যা নেই তো দুটি বোতল একটি বোতল হচ্ছে একটি বোতলে আপনার হচ্ছে দুটি বোতল যথাক্রমে টু ইস টু থ্রি এবং ওয়ান ইস টু অনুপাতে কী আছে এসিড এবং পানি মিশ্রিত করা আছে তাহলে এখানে দেখেন যে এর মধ্যে কী আছে এসিড এবং পানি এদিকে এসিড আছে এখানে ওয়াটার আছে তো এখানেও সেম এই এসিড আছে ওয়াটার আছে তো এখানে কত অনুপাতে আছে দেখেন এখানে অনুপাতে আছে হচ্ছে প্রথমটাতে আছে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে তাই টোটাল মোট কত মোট হচ্ছে ফাইভ আচ্ছা তাহলে টোটাল যদি ফাইভ হয় তাহলে এখানে এসিড কত আছে এসিড হচ্ছে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ আর এখানে ওয়াটার কত আছে পাঁচ ভাগের তিন ভাগ এই যে এরকম হবে আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন যে আমাদের এই যে এই বোতলের মধ্যে আমাদের টোটাল পাঁচ ভাগ আছে পাঁচ ভাগের মধ্যে এসিড আছে দুই বাই পাঁচের দুই ভাগ এবং হচ্ছে ওয়াটার আছে পাঁচের তিন ভাগ টোটাল হচ্ছে পাঁচ ভাগ আচ্ছা এই বোতল যেটা আছে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে আছে ওয়ান ইস টু টু অনুপাতে তাহলে টোটাল হচ্ছে আমাদের কত টোটাল হচ্ছে আমাদের তিন অনুপাত তিন অনুপাত তাহলে তিন অনুপাতের মধ্যে তো এই তিন অনুপাতের মধ্যে আমাদের এসিড আছে কত এসিড আছে হচ্ছে আমাদের তিনের মধ্যে আছে হচ্ছে এক ভাগ এবং এখানে হচ্ছে ওয়াটার আছে হচ্ছে তিনের ভাগ মধ্যে দুই ভাগ তো এখন কথা হচ্
আবার কি আছে ওয়াটার আছে আবার এখান থেকে যেহেতু তিন ভাগ নিছে এটা তো যেহেতু মিশ্রণ শুধু এসিড আর ওয়াটার কিন্তু এখান থেকে আলাদা করে নেওয়া যাচ্ছে না কারণ এটা হচ্ছে মিশ্রণ আকারে আছে এখান থেকে তিন ভাগ নিছে এখান থেকে এক ভাগ এখান থেকে তিন ভাগ নিলে নিছে কারণ প্রশ্নে বলা আছে যে বদল দুইটি থেকে এক ইস্টু তিন অনুপাতে মিশ্রণ নিয়ে নেওয়া হলো মিশ্রণ যদি নেয় তাহলে এই তিন ভাগের মধ্যে কী আছে তিন ভাগের মধ্যেও কিন্তু আমাদের এসিড আছে আবার কি আছে পানি আছে ওয়াটার আছে আচ্ছা তাহলে এখন যেটা বলা আছে যে যে এই ওয়ান ইস্যু থ্রি অনুপাতে যে মিশ্রণটা আমরা নিয়ে নিয়েছি তাহলে এই মিশ্রণে এই মিশ্রণে এসিড এবং পানির অনুপাত কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা ধরে নিই এখানে অনুপাতে সাধারণ রাশি হচ্ছে এক্স যদি ধরি তাহলে এক্স ধরলে এখানে আমাদের কত হবে দেখেন যে এক্স ধরলে এখানে আমাদের এক্স হবে আর একটা হবে হচ্ছে কত থ্রি এক্স ঠিক আছে এক্স হবে থ্রি এক্স তাহলে এক্স বলতে কি যে এক্স এসিড আবার এক্স কি এক্স হচ্ছে ওয়াটার আবার এদিকে কি হচ্ছে এখানে থ্রি এক্স তো আপনার হচ্ছে কি ওয়াটার এবং এখানে কি থ্রি এক্স হচ্ছে ওয়াটার তার মানে কি যে দেখেন এই যে এই প্রথম যে মিশ্রণটা আছে প্রথম মিশ্রণ থেকে আমরা কি করেছি আমরা এক্স পরিমাণ এসিড নিব তাহলে আমরা এক্স পরিমাণ এসিড নিই তো এখানে এসিড আছে কতটুকু এখানে এসিড আছে দুয়ের পাঁচ এই দুয়ের পাঁচ থেকে আমরা নিয়ে নিলাম এক্স পরিমাণ তাহলে এই বোতল থেকে দেখে নিই যে এই মিশ্রণ থেকে আমরা এসিডটা পেয়ে গেলাম এখন হবে কি যেহেতু আমাদের তৃতীয় মিশ্রণটা হবে তৃতীয় মিশ্রণটা হবে কি যে এই দুইটা থেকে মিক্স করে একটা হবে তাহলে এই বোতল থেকে আমরা এসিড নিয়ে নিলাম প্লাস আবার এই বোতল থেকেও তো এসিড নিতে হবে কারণ দুইটা মিক্স করে একটা হবে তাহলে এই বোতল থেকে আমরা এসিডটা নিয়ে নিই তাহলে এই বোতল থেকে যদি এসিড নিই তো এই বোতল এসিড আছে কত ওয়ান বাই থ্রি আমরা নিব কত থ্রি এক্স পরিমাণ তাহলে থ্রি এক্স গুণ আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে এসিডের অনুপাত চলে গেল আচ্ছা এবং এখন আমাদের কী বের করতে হবে তাহলে এসিড আমার মুছে দিই আমার এখান থেকে এসিড নিয়ে নিয়েছি এসিড আমাদের লাগবে না আর আচ্ছা এখন বাকি আছে কি বাকি আছে যে ওয়াটার তো এখানে আমাদের এটুকু এসিড ইস্টু ওয়াটার তো ওয়াটার আছে কত আমাদের তিনের পাঁচ আছে তো তিনের পাঁচ থেকে আমরা কতটুকু নিয়েছি এই যে প্রথম মিশ্রণে এক্স পরিমাণ নিয়েছি তাহলে গুণ এক্স প্লাস এখান থেকে ওয়াটার নেওয়া হয়ে গেছে এখন এই ওয়াটার সাথে অ্যাড হবে কি এই যে এই মিশ্রণের ওয়াটার এখানে আছে কত এখানে আছে দুই বাই তিন তাহলে দুই বাই তিন তার সাথে গুণ হবে কি থ্রি এক্স পরিমাণ কারণ আমরা থ্রি এক্স পরিমাণ নিয়েছি দুইটাই সেম তাহলে এখানে যেটা ক্যালকুলেশন করলো আমাদের যেখানে হবে যেখানে আমাদের এই যে এক্স সরি থ্রি থ্রি কেটে গেলে থাকবে হচ্ছে টু বাই টু এক্স বাই ফাইভ প্লাস এক্স ইস টু এখানে পাচ্ছি আমরা থ্রি থ্রি কেটে যাবে তাহলে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি এক্স বাই ফাইভ প্লাস এখানে হচ্ছে টু এক্স তাহলে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে আমরা যে ফাইভ আর উপর আছে সেভেন এক্স ইস টু এখানে পাচ্ছি পাঁচ গুণ দশ ফাইভ পাঁচ গুণ দশ আর তিন তেরো এক্স তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে পাঁচ পাঁচ কেটে যাবে এক্স এক্স কেটে গেলে থাকবে হচ্ছে সাত ইস টু তেরো তো সাত ইস টু তেরো হবে এ প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা এটা বিভিন্ন মেথডে করা যায় আরও দুই তিনভাবে করা যায় গ্রুপে পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি পিডিএফে সমাধান করে নেওয়া দেওয়া আছে আপনারা আমাদের গ্রুপ থেকে সমাধানটা ডাউনলোড করে নেবেন কেটি ম্যাথ একাডেমি লিখে সার্চ করলে পাবেন তো ঠিক আছে এরপরে যে অঙ্কটা লাস্ট অঙ্ক সর্বশেষ অঙ্ক এই অঙ্কটা একটু ইজি হলো অঙ্কটা অনেকে দেখলাম ভুল করেছেন অঙ্কটা একটু টেকনিক কাটাইতে হবে একটু হাইলি আর কি চিন্তা করতে হবে তো এটা হচ্ছে গিয়ে সিম্পলিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে যে আপনার একটা হায়ার ম্যাথে আছে এসএসসি হায়ার ম্যাথে আপনি পিতাগরসের জ্যামিতি আছে জ্যামিতির মধ্যে এখানে যদি কোনো ত্রিভুজের দুইটি বাহু এবং একটি কোন যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে কি হবে আপনার তৃতীয় সাইডটা বের করতে হবে সেটা আপনার দেওয়া আছে ওখানে একটা সূত্রের মাধ্যমে আর অথবা সিম্পলিও করা যাবে তো দুইটাই দেখাচ্ছি আমি সমস্যা নেই তো এখানে বলা আছে যে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দুইটি রাস্তা তাহলে একটি নির্দিষ্ট স্থান আমরা ধরে নিই এখানে এই নির্দিষ্ট স্থান এটা আচ্ছা তো এই নির্দিষ্ট স্থান থেকে দুইটি রাস্তা ষাট ডিগ্রি কোণে চলে গেছে তো ওকে ভালো কথা তো আমরা ষাট ডিগ্রি কোণ একটা আঁকিয়ে ফেলি ধরে নিই ষাট ডিগ্রি কোণ এরকমই হবে ঠিক আছে এই ষাট ডিগ্রি কোণে চলে গেছে তো এখন এই মাঝের কোনটা কত মাঝের কোনটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আচ্ছা কোণে চলে গেছে এখন দুজন লোক ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে যথাক্রমে ঘন্টায় সাত কিলোমিটার এবং পাঁচ কিলোমিটার বেগে রওনা হলো তার তার মানে এখানে দেখেন এদিকে একজন যাবে এদিকে একজন যাবে তো একজনের বেগ হচ্ছে পাঁচ একজন হচ্ছে সাত বেগ বলতে এটা ঘন্টায় মানে এক ঘন্টা সে পাঁচ যাবে এক ঘন্টা একজন যাবে সাত কিলোমিটার তো চার ঘন্টা পরে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব সরাসরি নির্ণয় করুন তাহলে দেখেন চার ঘন্টা পরে আসলে আমরা তারা কী অবস্থানে আসে এটা সরাসরি আমাদের বের করতে হবে তাহলে দেখেন যদি চার ঘন্টা পরে আমরা মনে করি সে এখানে গেল আর সে এখানে গেল তো চার ঘন্টা পরে যদি এরকম হয় তাহলে আমরা সরাসরি দূরত্বটা বলতে এই যে এখান থেকে এইটুকু আমাদের এই যে এটা বের করতে হবে তো দেখেন যেহেতু আমাদের একজন সাত একজন হচ্ছে পা
সেটা এইভাবে লেখা যায় যে আমাদের যে বাহুটা বের করতে হবে ধরে নিই এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি তাহলে এটা হচ্ছে সি তা আমাদের বের করতে হবে এসি বা এসি সমান সমান সি তাহলে যেটা হবে এই সি স্কোয়ার সমান সমান হবে কি যে ওপর যে দুইটা বাহু আছে যে বাহুগুলোর মান দেওয়া আছে সে দুইটার যোগফল স্কোয়ারে বর্গের মাইনাস টু কস থেটা ইন্টু এ বি মানে ওই বাহু দুটার গুণফল তাহলে এখানে যেটা দেওয়া আছে আমাদের সি স্কোয়ার মানটা মানে যে এটা বের করতে হবে তাহলে আমরা এ এর মান কত দেওয়া আছে কুড়ি স্কোয়ার প্লাস বি এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট তারপর হল স্কোয়ার মাইনাস টু কস সিক্সটি ডিগ্রি গুণ এবি হচ্ছে টোয়েন্টি এইট গুণ টোয়েন্টি এটা হচ্ছে দুইটা একটা তিরি বুঝে দুইটা বাহু যদি দেওয়া থাকে এবং মধ্যবর্তী একটা কোন যদি দেওয়া থাকে এবং তাহলে সেক্ষেত্রে ফর্মাটা অ্যাপ্লাই করা যাবে তাহলে যেটা হবে দুই দু পয়েন্ট চারশো প্লাস আঠাশ গুণ আঠাশ সাত আট চার সাতশো চুরাশি মাইনাস টু কস ষাট ডিগ্রি হচ্ছে হাফ গুণ আঠাশ গুণ পাঁচশো ষাট তার দুই দুই কেটে গেলে আমাদের এখানে থাকবে হচ্ছে এগারোশো চুরাশি মাইনাস পাঁচশো ষাট তাহলে এখানে পাচ্ছি সিক্স টু ফোর তো সি স্কোয়ার তাহলে সি সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি রুট ওভার সিক্স টু ফোর এটাকে লেখা যায় রুট ওভার ষোলো গুণ থার্টি নাইন যাকে লেখা যায় ফোর ইন্টু থার্টি নাইন তো এটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে করা যায় আর দ্বিতীয় যে আরেকটা ভাবে করা যায় সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তো দ্বিতীয়ভাবে যেভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে ভাবে কি বের করতে হবে যে এই বাউটা তাহলে যেটা করা যেতে পারে দেখেন আমাদের এই অবস্থায় চিত্রটা আছে তো আমরা করতে পারি কি যে এ থেকে আমরা একটা লম্বটা নিই এই যে এইখানে এ থেকে যদি একটা লম্ব এখানে টানি তাহলে দেখেন যে এই বিসি বাউকে এটাকে যদি ডি বিন্দুতে সেট করে এই পুরোটা হচ্ছে কত পুরোটা হচ্ছে আমাদের এই পুরো বাউটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু আঠাশ তা এখন করলো কি যে এ এখানে এটা হচ্ছে ডি তো এই এ ডি করলো কি বিসি বাউকে ডি বিন্দুতে সেট করলো তাহলে এবং লম্ব যেহেতু টেনেছি তাহলে কি এই কোনটা অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি হবে তো এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় এটা যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে এটা তো এমনিতেই তিরিশ ডিগ্রি হবে কারণ কি আমরা জানি তিরিশ বছর তিন কোন সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা নব্বই ডিগ্রি পেলাম এটা ষাট ডিগ্রি পেলাম তিরিশ ডিগ্রি পেলাম আর এবং এখানে কী দেওয়া আছে দেখেন এই যে আমরা যদি এ বি ডি এটুকু বাদ এই তিরিভুজটা যদি কল্পনা করি তাহলে এই তিরিভুজের ক্ষেত্রে তিনটি কোন দেওয়া আছে এবং একটি বাহু দেওয়া আছে আচ্ছা তো এখন আমরা যেটা করতে পারি আমরা যদি এখানে কস সিক্সটি ডিগ্রি লিখি যে কস সিক্সটি ডিগ্রি তা কস সিক্সটি ডিগ্রি মানে কি কবরে ভূত আছে মানে ভূমি বা অথিভূজ তো ভূমি কোনটা ভূমি হচ্ছে যে এটা বিডি ভূমি আছে বিডি আর অথিভূজ কোনটা অথিভূজ যে এটা এ বি তো এবির মান কত বিশ তাহলে এখান থেকে যেটা করতে পারি কস সিক্সটি ডিগ্রি মান হচ্ছে হাফ ইকুয়াল বিডি বাই বিশ তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বের করি বিডি সমান সমান কত হচ্ছে টেন তাহলে এখান থেকে আমরা বিডি সমান সমান কিন্তু কি টেন পেয়ে গেলাম টেন পেয়ে গেলাম তাহলে দেখেন এইটুকু হচ্ছে টেন তো পুরোটুকু হচ্ছে আঠাশ তাহলে এটুকু যদি টেন হয় তাহলে এটুকু কত হবে টেন মাইনাস আঠাশ তাহলে এখানে পাচ্ছি কত আমরা এটুকু পাচ্ছি হচ্ছে আঠারো তাহলে এটুকু হচ্ছে টেন এটুকু আঠারো টোটাল মিলে হলো টোয়েন্টি এইট আচ্ছা তাহলে দেখেন যে আমরা কিন্তু এই যে এই পুরোটুকু থেকে আমরা এখানে আঠারো পেয়ে গেলাম এখন আমাদের যেটা করতে পারি যে এটুকু যদি টেন হয় এটুকু যদি বিশ হয় তাহলে এই যে এডি বের করতে পারবো না আমরা তাহলে এডি সঙ্গে সঙ্গে কী লেখা যায় এডি সঙ্গে সঙ্গে লেখা যায় যেহেতু এটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এ বি মানে অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান কি এই যে বিডি বিডি স্কোয়ার প্লাস এডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমাদের এ বির মান কথা দেওয়া আছে এ বির মান দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের বিশ তাহলে বিশের উপর স্কোয়ার করলে চারশো হবে আর বিডির মান দেওয়া আছে কত দশ তাহলে দশের উপর স্কোয়ার করলে একশো হবে প্লাস এবং এডি স্কোয়ার তাহলে এখন যেটা হবে এডি স্কোয়ার সমান এডি স্কোয়ার সমান হবে চারশো মাইনাস একশো যেটা হবে তিনশো বা এডি সমান সমান হবে রুট ওভার তিনশো এটাকে লেখা যায় যে একশো গুণ থ্রি একশো গুণ থ্রি বলতে দশ দশে একশো তাহলে টেন রুট ওভার থ্রি লেখা যায় তাহলে দেখেন এই যে এই এ বি সমান সমান কী পেয়ে গেলাম আমরা এডি সমান সমান এটা সরি এটা হবে এডি এই এডি সমান সমান পেয়ে গেলাম কি টেন রুট ওভার থ্রি তাও দেখেন যে আমরা এই যে এ ডি সি তিরি ভুজের ক্ষেত্রে দেখেন কি পেয়েছি আমরা এ ডি পেয়েছি এই বাহু পেয়েছি তাহলে এখানে অতিভুজ আমরা পেয়ে যাব কারণ এটাও যেহেতু নব্বই ডিগ্রি তাহলে এই পাশে এটা নব্বই ডিগ্রি হবে সমগ্র তিরি ভুজের সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি কি আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে এই এ সি স্কোয়ার সমান সমান কি যে আপনার হচ্ছে এখানে পাচ্ছি টেন রুট ওভার থ্রি তারপর হল স্কোয়ার প্লাস আঠারো স্কোয়ার তাহলে এখানে টেন এটা করলে হবে দশ দশে একশো গুণ থ্রি প্লাস আঠারো গুণ আঠারো তাহলে এখানে পাচ্ছে হচ্ছে সিক্স টু ফোর যেটা রুট ওভার করলে এখানে হবে আমাদের ফোর রুট ওভার থার্টি নাইন তাহলে এটা হবে এ প্